我开动了。嗯，能上。怎么了？要我帮忙吗？不用，你帮我多吃点就行了。我早就想这样了。还挺有情调的。我先下去一下啊。你干嘛去？你都说了放纵吗？那就放纵到底。好了。哎，过来。哎呀，过来擦擦。你都湿了。没事，咱们这样是不是太疯狂了？太疯了。嗯。喂。哎哎。吃吗？嗯。菊汤，你能不能谈菊汤？会啊，一点点吧。这么好的氛围，送你一首歌。简单点说，在整栋大楼里，我再也不想再看见你。你别得意的太早，我不会让你得逞。使奖金池的奖金一直在升值。你们先出去，我来是送你两句话，请。一，你要是敢碰丁小柔一根汗毛，我绝对不会放过你。感人。真的很感人，可惜他听不到。下一句，送你一句话，好自为之。鉴于慈信擅作主张突然离职的特殊情况，你们节目下一期由同样暂代。可是主任，我明白了，既然上头已经决定了，我们服从安排。各位组员，从今天开始。你们的老大是我，把这个节目之前所有的资料送到办公室。哦，对了，十分钟之内，怎么可能啊？干活。那你真打算裸跳？我是真的累了，我没办法带你们走。况且《爱情沙尘暴》这个节目还需要你们，对不起。一个非常大的 case， 什么 case 啊？比火上天堂还大吗？嗯，说具体点儿。具体的，毛总好。哎，欢迎二位啊，丁小姐。嗯，丁毛总你好，我是丁小柔。你的火柴天堂，是我标下来的哦。所以这次是设计银杏树啊？是，这棵树，不只是一棵树啊。这就是传说中的黑卡吧？谢谢你啊，毛总。哎，毛总，我还有一个问题，就是关于工期的。立刻马上，三个小时以后出发。三个小时。毛总，丁小姐到了。行，请她进来吧。好。毛总。丁小姐，请坐。是你。你把安全带带好。不用啊。我觉得这车挺安全的。你是老板，你得注意安全。真是托你的福，真是五星级豪华旅行团。嗯，师傅，那我们应该不至于会。住在这儿吧。对，这里就是两位这两天的住所。不知道为什么，有好消息，第一时间想要和他分享。大概就像他说的，我们都是这座城市里为了梦想而孤独奋斗的人。所以每一点点新的成绩，都希望能带给彼此多一点的鼓励。
我感觉咱们现在待在这里，好像一个漂亮的橱窗呀。那么这些星星，就是橱窗外的过客呗。嗯。哎，你看，嗯，我们一个客人刚走过去了。有的时候我觉得，其实当个橱窗里的模特也挺好的，这样就可以避免凡事的纷纷扰扰了。我原来就经常想，如果一个模特爱上了对面橱窗的模特该怎么办？他们又不能走路，又不会说话，那不就是世界上最悲伤的故事吗？所以，就算有坎坷，有难过。但至少我们可以追求自己真正想要追求的事情，去做自己喜欢做的事情。我觉得不管结果如何，这个追求的过程本身就已经很让人满足了。这里就是两位这两天的住所那是鸡吗？如果没看错的话，那就是个鸡。哎呀，来了！你们好，你们好。哎，你好。哎，你好。哎，这位就是丁小姐吧？嗯，老板你好。哎，你好。那这位是？你好，握住手。哦哦哦！哎呀，接的电话，一直等你们呢。快，里边请吧，里边请。来来来来。里边讲，里边讲。哎呀，来，丁小姐，快坐。哎，好的。哎呀，快快，行李给我，给我，快坐，快坐，快坐。哎，来，坐坐坐坐坐，我给你们开电视啊。小朋友，你叫什么名字啊？这孩子，三杠子都打不出一个屁。儿子，进屋去写，去。来，这是我用山泉水泡的，给你们尝尝。谢谢，谢谢老娘。不客气，谢谢。味道怎么样？好。哎，我就想问问啊，你们是为什么要找我们这么个小地方去搭那个叫什么树？呃，呃，其实我们也不是很清楚，我们也是受人之托。啊，哎，趁着天还没黑，咱们去目标地踩踩点啊。好啊。嗯。好。哎，老德啊。别弄电视了，赶紧去给人准备车去。哎哎，可这破电视，来人就认生啊！<笑>你们说，行，那我也去帮你们准备准备。好嘞好嘞，哎，谢谢老爷。好了啊，辛苦了，哎。
这怎么那么没有信号啊？毛总啊，一定是让你专心静心在这创作。给他打电话又打不通，也不知道他那边到底怎么样了。你说，他会不会想我们呢？正泽，萨萨，嗯，你怎么在这儿？我喂小星星呢。啊、哦。你呢？嗯，一样。啊，梅小姐，嗯，来，车子来了，怎么样？我这车呀、啊，虽然年龄大了点。不过，按你们城里人的话说，八十年代的流行款式啊，前后驱动，全景天窗。不过呀、啊，这手刹啊不太灵。不过我看他这个子呀、啊，脚刹应该没问题。啊、我说了，千万注意安全啊！来，给你们。好，谢老板。好，谢老板。慢一点啊。嗯。哎。怎么了？你是对车不放心，对我不放心？都有。上来吧，时间有限。嗯。坐好了啊是照片里的位置没错吧？没错，就是这里。哎，大爷你好，我想问一下，这里是照片里的地方吗？照片没错，但是这是二十几年前的事情了，现在啊都盖房子了。种树的地方都变成别人家了，没事，不是说预算无上限吗？哎，大爷，我想问一下，就是这个房子的主人大概什么时候回来？哦，明天一早啊，谢谢。明天一早，还有机会。嗯。嫂嫂。小荣没告诉你他去哪里了吗？他只给我发了一个讯息，说他出差了。但是电话一直打不通，我真的挺担心他的。你在担心什么？没想到你也会有紧张的时候啊！你在学校给他看照片墙的事，我都知道了。我只是想让他知道，我为他做的一切。不只是旅行保密合同而已。如果你很确定你喜欢一个人的时候，你就一定一定要去争取哦。我先给你加油。谢谢你，嫂嫂。干嘛？来做一个神奇的东西。小天，想不想打电话？嗯，拿着这个，去那边。
你叫什么名字啊？我叫小天。小天你好，这是一个神奇的电话，不管你有什么愿望或者是心愿，都可以跟他分享，然后我们就可以美梦成真了。我想画画，妈妈不让。小天，你听姐姐说，有梦想呢就要坚持，妈妈是爱你的，所以她一定会支持你的。谢谢姐姐。嗯，我还有一个梦想。还有一个梦想呀？还有个梦想是什么？我想折纸，可是妈妈不让我折纸。嗯，姐姐觉得你很有这方面的天赋，你一定要坚持，妈妈一定会同意的啊。最后一个到他来养鸡来了，那只鸡啊，啊，对，就是给你们准备的，好可怜啊。来，把这个喝了。嗯、啊，这是你店里新开发的饮料。这是三九感冒灵，不是什么新口味。你都不知道你刚才擤鼻涕的声音有多大。你虽然是我男朋友，但是店里这么多人也不想影响人家。还挺好喝的啊。还好养活了你。来，怎么这么小啊？可能是脸太大了。又嫌我脸大？哎，怎么是薄荷味的？我捏了爆珠，能让鼻子通气和预防病菌感染，又提神。还真是，是吧？鼻子舒服多了。哎，迟信又没打算跳槽，他为什么好端端的要离职啊？老大从来不做没有 Plan B 的事情，好像有点奇怪。嗯。走。我家种棵树，嗯，想要什么条件您尽管开，不可能。大姐，能说下原因吗？是啊，如果是酬劳方面的问题，咱们可以商量的。有钱了不起啊？啊，我告诉你们啊，那家人老人肯定一百个不同意、啊，赶紧去哪儿，该去哪儿去哪儿。大早上吃个闭门羹，全饱了。没关系，总有 Plan B 的。哎，你长得挺帅的呀，要不你们去试试？异性相吸。我。姚才叔，我也不答应，没完了一天。大姐，你有话好好说。你要是风水不满意，到时候我们请大师帮你看，我们来出钱。嗯，小伙子，这听话听声，锣鼓听音，咋就听不明白呢？我说那风水啊，就是打发你们的借口，不懂人话。哎，大姐
。您您别生气啊，肯定是我们太冒昧了。但我们能问一下真实的原因是什么吗？那我说了，你们可别见笑啊。这房子啊，是我们家老人盖的，这都二十多年了。他们就喜欢啊，每天下午搬个凳子，坐在门口看黄昏，聊聊天当年盖这房子的时候啊，欠了点钱。盖好房子第二年，我爸就出去打工了。结果这一走啊，就再也没回来。我爸走了二十年，我妈就等了我爸二十年。这几年，我妈身体越来越差了，忘记了很多事儿，但唯一遗忘的就是我爸。就直到现在，我妈每天黄昏还是坐在门口，拿个凳子看夕阳。其实就是看村口，他是绝不允许这家里面有任何改变的。他这是怕呀，万一哪天我爸回来了，就因为这院子里多出来的一块石头、一棵树，就不认得门了吗以为阿花姐不讲道理，没想到背后还有这么一个动人的故事。哎，老奶奶等的是一个希望，这个希望啊，的确千金不换。看来咱们这次的作品是没有办法实现了。跟在的人对不起，我没有办法当他的伴娘了。还有，你是全世界最好的男人。那我就放手了。啊？你是不是人？你要把我放了，你怎么跟毛总交代？你怎么跟我妈交代？不交代。我说过了，你还挺沉的。上来了。你再说，小心我醋睡在这儿。快点上来吧。哎，你刚才说，是不是说我是个可爱的男孩来着？什么？天底下最可爱的男孩。哎呀，你这个人是不是太自恋，能产生幻听啊？不是，没有，不是你说的吗？听我，听我，听我，听我，听我！二位大侠，千万不要告诉阿花，我们往这边跑了。慢点，听我。小兔崽子，你天天给我捣乱，你看我今天不好好收拾你。哎，阿花姐，多少钱都没用。哎呦，哎呦，阿花姐，你没事吧？没事。阿花姐，我们扶你回去吧。这帮小兔崽子，没事就来我家墙上乱画，苍蝇似的，赶都赶不走。哎，我没事，谢谢啊，大姐。嗯，哎，大柱啊，种树的事儿真没得商量小兔崽子，没事就来我家墙上乱画。怎么了？有 Plan C 吧？大姐，哎，你这小姑娘怎么这么轴啊？又回来干嘛？哎，大姐，我不种树了，我就想问您能不能把这面墙壁借给我，一天之内我保证画你一个漂漂亮亮的墙面。你们又想打什么主意啊？我们绝对没有任何恶意，我就是想合作共赢一下下。哎呦，就算你们弄好了，那帮小兔崽子还是会来捣乱的，没用的。大姐，你听我说几句。是这样的
行。陈总吗？谢谢大姐。真的？破窗理论？没错，我跟他说呀。如果一扇窗上破了一个洞，那就会引来路过的人，人石头砸。同理，如果一面墙上都是涂鸦，那肯定也会被人乱涂乱画。嗯，这就是破窗理论。你怎么还知道这种理论？这是科学，所以我和大姐说，把这面墙交给我们，我们把它弄得漂漂亮亮的，那所有的人都会自发的爱惜它。还真是让人无法抗拒的理由啊！有时间吃冰激凌，不如多读读书。对对对，你最厉害了。好了，那现在我们要抓紧去买材料，准备开工了。走。哎，老板娘说，离这儿有二十公里。嗯，有萨萨、明珠，最多的。表姐，山里没信号，手机忘带了。哎，你看，真正都找到我这来了，他们都很担心你这个老大呢。哎，要不咱俩拍一圈发个合照吧，这样别人就不会觉得咱们失踪了啊。赶紧的，快！说了我是出差了，应该没什么吧？应该吧这次的英方合作，我希望每个部门都能达成一个共识，包括我们自己。不用担心，我昨天就顺利抵达目的地了，只是这边完全没信号，没有及时回复消息，让你们担心啦，抱歉。如果中途保重，等你回来。大家一定要积极的协调啊！有什么事情要勤汇报，大家共同来解决。嗯。这是当众撒狗粮吗？你要不要这么亲密啊？哈，这有良心的终于回复我。关机，搞什么啊？进，正好，有一位童先生过来找您，没有预约不见，他说是丁小柔的朋友。请他进来，好，请。哎，谢谢。郑总你好，祥云影视佟亮，请坐。
啊，那个，哎呦，正如我看您气色不太好，昨天没休息好吧？找我什么事？哎呦，爽快！我就喜欢郑总这样开门见山的人。哎，是这样，因为爱情沙尘暴，现在由我全权负责。今天我来呢，呃，有个事儿想跟您商量一下。你想让我赞助？哎，那是次要的。为了表示我的诚意。我向您免费提供一个情报。石信为什么会突然辞掉所有的工作？我来告诉你，保证我们能够合作共赢。干杯！嗯，嗯，嘴上。嗯嗯嗯嗯。哎呦，吃吃的满嘴都是。啊，我的黑卡，吓死我了！你会小心点。嗯。粗心大意。一个优秀的艺术家。一定是用情感去创作的。我会分享我的故事给你，因为，我同样在你的心里看到了一棵树。谢谢。你喜欢看星空。小时候，每当我感到很孤单的时候。我就会打开窗户看一眼星空，我就会觉得这个世界好大好大呀，大到让我相信，在世界的某一个角落，还会有一个人在等着我，陪我看星空。我一直以来，都是一个唯物主义的人，但是现在我愿意相信了，该遇见的，终归会遇见。妈一直看着丁姐姐啊，嗯，她是你女朋友啊？怎么样，是不是做好决定了？来来来，合作愉快。那你刚才在想什么？我刚才对着天空许了个愿望。你还信这个啊？从脑袋里突然蹦出来。嗯，那可不可以分享一下？愿望，说出来就不灵验了。啄木鸟和树的关系是守护。当我们真的关心和在乎一个人的时候，就会出于本能的想守护他，守护他身上一切美好的东西。做才算好，是你们怎么做都做不好。迟信又没打算跳槽，他为什么好端端的要离职啊？老大从来不做没有不烂币的事情，好像有点奇怪。嗯，我的要求就三点：地段好，采光好，马上能入住。那您找我们家算是找对了，我们家在这片资源最好啊！来，我先带您看看去。好。哎、哥，这是我，这是我的后半生。自从咱俩上次聊完之后，我就去辞职了。胜了，咱们兄弟俩君临天下；败了，大不了咱们一起从头再来。
，我要宣布的消息是，我要结婚啦！其实你是一个非常有魅力的人，在不知不觉中就能吸引异性的眼光。阻碍你桃花运的，其实是你自己。你心里住着一个人，哎，因为你自己的原因无法靠近，或者。不能靠近。我希望你能给自己更多的一些可能性，把你的心门打开，这样你就能认识更多的人，有更多的选择机会。幸福到时一定会降临在你身上。完了。嗯。难道我要等的人真的是他小柔今天的朋友圈你看了吗？我第一时间就回复了，好吗？我和迟心挨那么近，而且脸上还是透着幸福。哎，你说他们两个不会是私奔了吧？哦，那倒不至于。哎，但是你说这个小柔和迟心什么关系啊？反正小柔自己说是冤家，十句里面有八句都是吐槽。但是你不觉得吐槽归吐槽，脸上没有半点嫌弃？你也这么感觉到哦。哦粉到透露着小甜蜜嗯，哎，那你问过你家真真没有？痴心对他什么感觉？那个迟信提到他吧，嗯，怎么形容呢？你看，什么叫嘴上说不要，但是身体却很诚实？这张照片就是很生动的诠释。难道小柔成功转运了？那他要怎么感谢我呢？什么转运啊？跟你有什么关系啊？因为他之前上节目，所以我为了让他这么做，我就把我的玉泥坊面膜送给他。我跟他说，这是一个可以转运的神奇面膜，可以早日遇上真爱。结果一看，这效果不错不错。这是什么原理啊？这原理很简单呢，就是女生敷上这种独有配方的面膜之后，就会容光焕发，充满自信，自然而然很多事情就可以解决了。嗯，有道理，六六六。那你这张送给我吧，我也想转运。嗯，那那都有你们家真正，这张，嗯，再留给我啊。门口。